రెండవ తరగతి ఏ ఊరు వెళ్దాం సాధనా పత్రాలు పూర్తి చేద్దాం ఏ ఊరు వెళ్దాం చదవండి ఆ కింది పట్టికలోని ఐత్వం ఐకారం ఒత్తు ఉన్న అక్షరాలున్న గడులకు ఒక రంగు ఔత్వం అవకారం ఒత్తు అక్షరాలున్న గడులకు వేరొక రంగు వేయండి ఐత్వం ఒత్తు అక్షరాలున్న గడులకు ఐత్వం అంటే ఐకారం ఐకారం ఉన్న అక్షరాలకు ఒక రంగు వేయాలి నేను ఇక్కడ ఐకారం ఉన్న అక్షరాలకు ఏం చేస్తానంటే ఎల్లో కలర్ వేస్తాను నేను సో జస్ట్ నేను ఇలాగా రౌండ్ చేస్తాను అంతే గడి అంత పూర్తి చేయట్లేదు నీట్గా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ కై దీనికి నేను ఎల్లో కలర్ వేస్తున్నాను ఇలాగా కై తర్వాత కై తర్వాత ఇది తౌ దీనికి లైట్ గ్రీన్ కలర్ వేద్దాం ఇది రై ఐకారం ఉన్న అక్షరం ఇది రై ఇది బౌ ఇది మై మై కిలో కలర్ వేసాను ఇది యౌ మళ్ళీ ఇది లై ఇది గౌ ఇది నై ఇది డై ఇది డౌ ఇది జై ఇది ఖై ఇది చై ఇది టౌ ఈ విధంగా మనం ఐకారు ఉన్న అక్షరాలకు ఎల్లో కలర్తో మనం క్రేయన్స్ తీసుకుని సున్నా చుట్టాలి లేదా ఇలా పూర్తిగా మనం ఈ గడికి రంగు కూడా వేయవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ అవకారం ఉన్న అక్షరాలు కూడా మనం ఇప్పుడు లైట్ గ్రీన్ కలర్ వేద్దాం తౌ బౌ యౌ గౌ డౌ టౌ ఈ విధంగా మనం ఈ అక్షరాలకి అవకారం ఉన్న అక్షరాలకి గ్రీన్ కలర్ వేయవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ కృత్యం చూడండి ఆ కృత్యం కింది పదాలు చదవండి కింది పదాలు చదవండి ఐకారం అవకారం అక్షరాల కింద గీత గీయండి కింది పదాలు చదవండి ఐకారం అవకారం అక్షరాల కింద గీత గీయండి సరే ఇక్కడ మనం ముందుగా అక్షరాలు చదువుదాం కైవారం కౌమిది ముందుగా మనం ఏం చేద్దామంటే ఐకారం ఉన్న పదాలు చదివేద్దాం కైవారం కై దీనికి అండర్లైన్ చేసాను నేను కైవారం ఇదిగో కై గైహికం గై గైహికం జైనం జై తైలం తై దైవికం దై నైతికం నై పైడి పై బైరాగి బై మైనం మై వైకుంఠం వై కౌమిది కౌ గౌనం గౌ జౌలి జౌ తౌడు తౌ దౌడు దౌ నౌకరు నౌ పౌరుషం పౌ సౌరి సౌ మౌనం మౌ సౌధం సౌ ఈ విధంగా మనం ఈ అక్షరాల కింద గీత గీయవచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి ఈ బొమ్మ పదం జతపరచండి బొమ్మ దానికి తగిన పదాన్ని మనం జతపరచాలి మొదట మనం బొమ్మలు చూద్దాం ఈ బొమ్మ ఏమిటి గౌను ఈ బొమ్మ ఏమిటి పైరు ఈ బొమ్మ ఏమిటి నౌక ఇది ఐదు పైసలు ఇది రైలు ఇది డైరీ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి 
ఇక్కడ ఏమనయో రైలు అని ఉంది రైలు అంటే మనం దీనికి మనం ఈ రైలుకి ఇలాగా అటాచ్ చేస్తాం కదా నౌక ఇప్పుడు నౌక గీతకి ఏంటి మీరు స్కేల్ తీసుకుని నీట్గా నౌకకిని ఈ బొమ్మకి జతపరచండి తర్వాత ఇదేమిటి డైరీ ఇంకో డైరీకి జతపరచండి గౌను గౌనుకు జతపరచండి పైరు ఇదిగో పైరుకి జతపరచండి ఐదు పైసలు ఐదు పైసలకి జతపరచండి ఈ విధంగా మనం ఈ బొమ్మలని పదాలని జతపరచవచ్చు ముప్పై ఐదు పేజీలో ఉన్న వర్క్షీట్ పూర్తయింది ఇప్పుడు ముప్పై ఆరో పేజీలోకి వెళ్దాం ఇది ముప్పై ఆరో పేజీ జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ చూడండి అక్షరాలను కలిపి చదవండి రాయండి అక్షరాలను కలిపి చదవండి రాయండి మీరు చెప్పండి అక్షరాలను కలిపి చదవండి రాయండి ఓకే ఇక్కడ మనం ఈ సున్నాలో ఉన్న ఈ సున్నాలో ఉన్న అక్షరం ఏమిటి గౌ ఇక్కడ ఉన్న అక్షరం ఏంటి ను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది గౌను అంటే ఇక్కడ రాస్తాం గౌను ఇక్కడ రాద్దాం ఒకటోది ఏంటి గౌను గౌ ను గౌను రెండు గౌరి గౌ రి గౌరి మూడోది చూడండి గౌతమి అంటే గౌతమి గౌ త మీ గౌతమి తర్వాత గౌరవం గౌ రం గౌరవం నాలుగోది గౌరవం ఐదు గౌలీ రాగం గౌలీ రాగం ఐదోది గౌలీ రాగం గౌలీ రాగం ఇలా ఈ ఖాళీలను మనం పూర్తి చేస్తాం తర్వాత ఈ ఖాళీలు చూద్దాం ఇక్కడ ఈ సున్నాలో ఉన్న అక్షరం మై ఇక్కడేమో గౌ ఇది మై ఇది కు మై కు ఇక్కడ ఆరో నెంబర్ వేసుకుందాం ఐదు పూర్తి అయింది ఆరోది మై కు పని చేద్దాం ఇక్కడ ఒకటే వేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇది ఐకారంతో కాబట్టి ఒకటి వేసుకుందాం ఇక్కడ అవకారంతో స్టార్ట్ అయినవి ఐదు వచ్చిన పదాలు ఐకారంతో స్టార్ట్ అయినవి కూడా ఐదు వస్తాయి అని చేత ఒకటి నుంచి వేసుకుందాం రెండు మై సూ రూ మై సూ రూ మైసూరు జాతక రాయాలి మైనూరు అన్నట్టు అయిపోయింది మైసూరు మై సూ రూ మైసూరు తర్వాత మైనం మూడోది ఏంటి మైనం మై నం మైనం తర్వాత మైలు నాలుగోది మైలు ఐదవది మై దానం మైదానం ఈ విధంగా మనం ఈ ఐదు పదాలు రాయవచ్చు తర్వాత ఊ చూడండి ఊ కింది పదాలు జతపరిచి చదవండి రాయండి కింది పదాలు జతపరిచి చదవండి రాయండి మనం ఈ బాక్స్లో ఉన్న పదాలు ముందుగా చదువుదాం తర్వాత ఈ బాక్స్లో ఉన్న పదాలు తర్వాత చదువుదాం ముందుగా ఈ బాక్స్లో ఉన్న పదాలు చదువుదాం ఒకటి మౌన రెండు గౌలీ మూడు చౌక 
నాలుగు రైలు ఐదు సైకిలు ఆరు గౌరి ఏడు నౌకా ఎనిమిది దైవ ఈ విధంగా అనమాట నెక్స్ట్ ఇదేంటి బేరం చైను పట్టణం గౌను యానం బలం బండి రాగం ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ముందుగా వీటికి నెంబర్లు వేసేసుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న ఖాళీలు కూడా మనం నెంబర్లు వేసేసుకుందాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇప్పుడు మ్యాచ్ చేద్దాం మౌ న మౌ న బేరం కుదరదు చైన్ కుదరదు పట్టణం పట్టణం ఇది సరిపోతుంది కదా అంటే మౌన పట్టణం ఈ రెండు కూడా జతపరచవచ్చు ఇక రాద్దాం ఒకటి వదిలో రాద్దాం ఒకటి ఏంటి మౌన పట్టణం ఇక్కడ మనం ఊట్లో రాసుకుందాం మౌన పట్టణం అందంగా రాయండి పట్టణం తలకొట్టు ఇలా అందంగా పెట్టాలి పట్టణం పట్టణం నా పక్కనే పూనం పెడితే నమ్ పట్టణం మౌన పట్టణం తర్వాత రెండోది చూడండి గౌలీ ఇక్కడ గౌలీ రాగం ఇందాక వచ్చింది కదా గౌలీ రాగం ఇది సరిపోతుంది గౌలీ రాగం ఏం రాయాలి ఇక్కడ గౌలీ రాగం గౌలీ రాగం తర్వాత చౌక బేరం ఈ రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి జతపరచవచ్చు చౌక చౌ కేరం చౌక బేరం తర్వాత రైలు చైను కుదరదు రైలు గౌను కుదరదు రైలు యానం కుదరదు రైలు బలం కుదరదు రైలు బండి సరిపోతుంది కదా రైలు బండి రైలు రై లు రైలు బండి బాపక్కన పూర్ణం పెడితే బం డి రైలు బండి తర్వాత ఐదవది సైకిలు చైను సరిపోతుంది చూడండి సైకిలు చైను సైకిలు చైను సైకిలు చైను తర్వాత గౌరి గౌను ఇది సరిపోతుంది కదా గౌరి గౌను గౌరి గౌను నెక్స్ట్ నౌకాయానం అంటే వాడ ప్రయాణం అని అర్థం నౌకాయానం 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 తర్వాత దైవ బలం దేవుడి యొక్క బలం దైవ బలం దైవ బలం ఈ విధంగా మనం ఈ వీటిని జతపరిచి రాయవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ ముప్పై ఆరో పేజీ పూర్తయింది ఇప్పుడు ముప్పై ఏడో పేజీలోకి వెళ్తున్నాం జాగ్రత్త చూడండి ఇది ముప్పై ఏడో పేజీ తర్వాత ముప్పై ఎనిమిదో పేజీ ఉంది ముప్పై తొమ్మిది ఉంది నలభై పేజీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ వరకు చూద్దాం అప్పుడు ముప్పై ఏడో పేజీ జాగ్రత్త చూడండి బట్టల దుకాణం చెప్పండి అందరూని బట్టల దుకాణం దుకాణం ఇది బట్టల దుకాణం తండ్రి వాళ్ళ ఇద్దరు అమ్మాయిలు వెళ్ళారు చూద్దాం ఒకసారి ఊ కింది వాక్యాలు చదవండి ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి మరొకసారి కింది 
వాక్యాలు చదవండి ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి మనం ఈ వాక్యాలు చదవాలి ఈ కింద ప్రశ్నలకి జవాబులు రాయాలి కదా చూద్దాం ఇదేంటిది గౌతమి గౌతమి శైలజ టౌనుకు పోయారు గౌతమి శైలజ టౌనుకు పోయారు రాజమౌళి మామను కలిశారు మామన అనమాట అంటే మామయ్య రాజమౌళి మామను కలిశారు మౌళి మామతో బజారుకు పోయారు గౌతమి గౌను కొనింది శైలజ మైసూరు పాకు కొనింది మరొకసారి గౌతమి శైలజ టౌనుకు పోయారు చూడండి గౌతమి శైలజ వీరిద్దరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు టౌనుకు పోయారు టౌనుకు వెళ్ళారు అక్కడ ఎవరిని కలిశారు రాజమౌళి మామను కలిశారు ఎవరిని కలిశారు రాజమౌళి మామను కలిశారు మౌళి మామతో బజారుకు పోయారు మౌళి మామతో బజారుకు వెళ్ళారు గౌతమి గౌను కొనింది గౌతమి కొనింది గౌను కొనింది శైలజ మైసూరు పాకు కొనింది శైలజ ఏం కొన్నది మైసూరు పాకు కొనింది ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నలకి జవాబులు రాద్దాం ఒకటవది టౌనుకు ఎవరెవరు పోయారు గౌతమి శైలజ టౌనుకు పోయారు ఇది రాయాలి మనం ఈ జవాబు ఇక్కడ రాస్తాం ఏం రాస్తామంటే గౌతమి గౌతమి కామ శైలజ టౌనుకు పోయారు టౌనుకు పోయారు పోయారు ఫుల్ స్టాప్ రెండవ ప్రశ్న ఏంటి టౌనులో ఎవరిని కలిశారు రాజమౌళి మామను కలిశారు రా జ మౌ లి మామను మామను కలిశారు రాజమౌళి మామను కలిశారు మూడవ ప్రశ్న గౌను కొనింది ఎవరు గౌతమి గౌను కొనింది అంతే కదా గౌను కొనింది ఎవరు గౌతమి గౌతమి గౌను కొనింది గౌతమి గౌను కొనింది శైలజ మైసూరు పాకు కొనింది శైలజ ఏమి కొనింది శైలజ మైసూరు పాకు కొనింది ఇప్పుడు శైలజ శైలజ మైసూరు పాకు మైసూరు పాకు కొనింది ఐదు ఎవరితో బజారుకు పోయారు రాజమౌళి మామను కలిశారు మౌళి మామతో బజారుకు పోయారు మౌళి మామతో బజారుకు పోయారు అది ఇక్కడ రాస్తాం మౌళి మామతో 
బజారుకు పోయారు జాగ్రత్తగా అయింది నెక్స్ట్ రు కింది బొమ్మలకు సరైన పదాలను ఖాళీలలో రాయండి చదవండి కింది బొమ్మలకు సరైన పదాలను ఖాళీలలో రాయండి చదవండి కింది బొమ్మలకు సరైన పదాలు ఖాళీలో రాయాలి తర్వాత మనం చదవాలి సరే ఇతను ఎవరు రైతు వెరీ గుడ్ అరకతో రైతు పొలం చేరాడు ఈ రైతుని మనకు రాస్తాము అరకతో రైతు పొలం చేరాడు తర్వాత పొలంలో రైతు ఎదిగిన పైరును చూశాడు చూడండి రైతే కదా ఇక్కడ బొమ్మ ఉంటా రైతు రాస్తామని పొలంలో రైతు ఎదిగిన పైరును చూశాడు తర్వాత ఎదిగిన పైరును ఎదిగిన పైరును రైతు కోసాడు ఎదిగిన పైరును రైతు కోసాడు ఇక్కడ మనం రైతు అని రాస్తాం తర్వాత రాధ పాప కోసం గౌను కొనింది రాధ పాప కోసం గౌను కొనింది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రాధ పాప కోసం గౌను అని ఇక్కడ రాస్తాం గౌను కొనింది ఆ గౌను చూసి పాప మురిసిపోయింది ఆ గౌను ఆ గౌను ఇక్కడ రాయాలి గౌ ను ఆ గౌను చూసి పాప మురిసిపోయింది పాప గౌను వేసుకుంది పాప గౌను వేసుకుంది ఈ విధంగా మనం ముప్పై ఏడు పేజీలో ఉన్న వర్క్షీట్ని పూర్తి చేయవచ్చు తర్వాత మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో రాయండిలో ఈ పర్టికులర్ని పూర్తి చేద్దాము ఈ ఖాళీని పూర్తి చేద్దాము ముప్పై ఎనిమిదో పేజీ తర్వాత ముప్పై తొమ్మిదో పేజీ తర్వాత నలభైవ పేజీలో ఉన్న ఈ కృత్యాలని పూర్తి చేస్తే ఈ వర్క్షీట్ పూర్తి అవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో అది చేద్దాము థ్యాంక్